Good morning everyone. So in our previous slide we had already discussed cell यानी कि हमने कोशिक कोशिका से related सारे questions discuss किए थे जो बहुत ही important है for all government competitive exams. Now today we will start और डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र के बारे में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन सो इन फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सेंटेंस एप्रोप्रिएट सेंटेंस यानी कि पूछा गया है कि सही जो सेंटेंस है वो कौन सा है सो so, ऑप्शन देख लेते हैं हम ए इज हेट्रोट्रॉफ डू नॉट सिंथिसाइज देयर ओन फूड यस yes, आपको सभी को पता है दो तरह के होते हैं हमारे जो अर्थ पर हैं जीव दो प्रकार के होते हैं एक होता है ऑटोट्रॉफ और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ्स आर दो टाइप ऑफ लिविंग लिविंग बीइंग्स विथ सिंथेसाइज देयर ओन फूड आपको सभी को पता है कि ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं अपना खाना खुद ही सिंथेसाइज करते हैं एंड हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं जो कि खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो फर्स्ट इज हेट्रोट्रॉफ डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड ये करेक्ट है हेट्रोट्रॉफ यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटो तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है ऑटोट्रॉफ होते हैं वही सोलर एनर्जी यानी कि सन से एनर्जी लेते हैं और फोटो के लिए यूज करते हैं खाना बनाने के लिए ठीक है थर्ड इज हेट्रोट्रॉफ सिंथेसाइज देयर ओन फूड इट इज ऑल कम्प्लीटली रॉन्ग सेंटेंस यानी कि हॉटो जो हेट्रोट्रॉफ है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं हेट्रोट्रॉफ आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन कार्बोहाइड्रेट देखिए जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा होती है यानी कि जो स्वयपोषी होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं कैसे बनाते हैं यूज ऑफ सोलर एनर्जी वो सोलर एंड सन सूर्य ऊर्जा का प्रयोग करके उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड वाटर लेते हैं और उससे किसका निर्माण करते हैं कार्बोहाइड्रेट का सो so, यहाँ जो डी सेंटेंस है इट इज करेक्ट फॉर द ऑटोट्रॉफ नॉट फॉर हेट्रोट्रॉफ ठीक है तो यहां पर अप्रोप्रिएट सेंटेंस कौन सा हुआ ए हेट्रोट्रॉफ डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड ए इज करेक्ट आंसर तो सभी को पता चल गया होगा अभी तक हेट्रोट्रॉफ यानी कि परपोशी और ऑटोट्रॉफ यानी स्वयपोशी स्वयपोशी मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं परपोशी जो खाना खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स नाउ क्वेश्चन नंबर टू द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ मैन क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंजाइम जो होता है वो uh, कौन सा एंजाइम होता है जो कि सलाइवा में लार में प्रेजेंट होता है मैन की ठीक है ऑप्शंस है ए पैप्सिन बी रेनिन सी अमाइलेज डी ट्रिप्सिन सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा एल्फा एमाइलेज जिसको एमाइलेज भी कहा जाता है इट इज एन एंजाइम दैट कैटलाइज दी हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एमाइलेज क्या करेगा इट कॉजेज द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च यानी कि जो स्टार्च होता है उसको उस, उसको पचाता है ठीक है तो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया सी और अगर हम पैप्सिन की बात करते हैं तो पैप्सिन क्या होता है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है अगर ट्रिप्सिन की बात करेंगे तो ट्रिप्सिन इज ऑल्सो ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम तो ये पैप्सिन इज सिक्रेटेड बाय दी स्टमक ठीक है पैप्सिन कहाँ सिक्रेट होता है स्टमक में और ट्रिप्सिन कहाँ सिक्रेट होता है इट इज ए सिक्रेट फ्रॉम द पेनक्रियास ठीक है पेनक्रियास से सिक्रेट होगा और रिनिन की अगर बात करें तो ये रूमिनेंट जो न्यू बॉर्न रूमिनेंट्स होते हैं उनके अंदर सिक्रेट होता है किसके लिए कडलिंग ऑफ मिल्क मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए सिक्रेट होता है क्लियर है तो यहाँ पर आपको सभी क्लियर हो गया अमाइलेज क्या है अमाइलेज इज ए स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है सलाइवा में यानी लार में प्रेजेंट होता है सलाइवा सिक्रेटेड फ्रॉम माउथ डाइजेस्ट अब पूछा गया है जो सलाइवा सिक्रेट होता है लार जो सिक्रेट होता है मुंह के अंदर वो क्या डाइजेस्ट करता है ठीक है तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था प्रोटीन डिस्कस प्रोटीन स्टार्च फैट विटामिन तो अभी मैंने बताया था कि जो सलाइवा होता है उसके अंदर अल्फा एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है दैट एंजाइम डाइजेस्टिंग स्टार्च स्टार्च को पचाता है तो हेयर करेक्ट आंसर बी अमीबा टेक्स फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज अमीबा जो होता है अमीबा क्या है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और क्या करता है ये फूड को खाने को कैसे खाएगा तो इसमें पूछा गया है टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि टेम्परेरी यानी कि जो परमानेंट नहीं होती टेम्परेरी फिंगर उंगलियों जैसी एक प्रोजेक्शन बनाता है उसको क्या कहा जाता है तो ऑप्शन में है सीलिया फ्लैजिला सूडोपोडिया पोडिया सो हेयर करेक्ट आंसर वुड बी तो देखिए जो सूडोपोडिया होते हैं वो फिंगर की तरह 
फिंगर की आपने शेप देखी होगी अमीबा की तो इरेगुलर शेप का होता है उसकी कोई शेप नहीं होती पर्टिकुलर ठीक है तो उस इरेगुलर शेप में वो क्या करते रहते हैं अपनी शेप चेंज करते रहते हैं और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते रहते हैं ठीक है उस प्रोजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं फूड को एनगल्फ करते हैं तो सूडोपोडिया कहा जाता है सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट यानी कि उनके प्रॉपर फीट नहीं होते फॉल्स फीट होते हैं ओके सो नेक्स्ट मूव ऑन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वी ईट आवर माउथ वॉटर्स दिस इज एक्चुअली नॉट वॉटर बट फ्लूड सिक्रेटेड फ्रॉम तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया वेन वी ईट जब हम खाना खाते हैं हमारे माउथ में क्या आता है हमारे मुंह के अंदर पानी निकलता है एंड दिस इज एक्चुअली नॉट वॉटर क्वेश्चन में कहा गया है कि वो वॉटर नहीं होता बट फ्लूड सिक्रेटेड फ्रॉम अब पूछा गया है कि वो है क्या तो so, आपको सभी को पता है जब हम खाना खाते हैं हमको जब खुशबू आती है किसी भी चीज़ की तो हमारे माउथ के अंदर से क्या होता है सलाइवा सिक्रीट होने लगता है और सलाइवा को हम क्या कहते हैं हिंदी में लार कहते हैं और ये कहाँ से सिक्रीट होता है तो so, सभी को पता है सलाइवा इज सिक्रीटेड फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में होती है तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे ए इज नेजल ग्लैंड बी इज ओवल एपिथीलियम सी इज सलाइवरी ग्लैंड डी इज स्ट्रॉन्ग तो हेयर करेक्ट आंसर इज सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड से वाटर की तरह सिक्रेशन होता है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं नाउ सलाइवा सिक्रेटेड फ्रॉम माउथ डाइजेस्ट ये देखो रिपीट हो गया है क्वेश्चन सलाइवा भी बताया था सिक्रीट होता है हमारे माउथ से और किसका डाइजेस्ट करता है तो स्टार्च का डाइजेशन करता है हेयर का रेक्ट आंसर इज बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ सलाइवा कौन सा सलाइवा का उपयोग नहीं है ठीक है मतलब किस चीज में हेल्प नहीं करता अब है ऑप्शंस में इट फैसिलिटेट स्वॉलोइंग तो करेक्ट है ये हमें खाना निगलने के लिए जब हम अंदर लेते हैं तो उसको स्वॉलो करने के लिए फैसिलिटेट करता है उस उस प्रक्रिया को ठीक है इट कीप माउथ एंड टीथ क्लीन ये भी करेक्ट है सलाइवा क्या करता है आपके माउथ को कंटिन्यूस सिक्रीट होकर क्या करेगा माउथ एंड टीथ को क्लीन करने का काम भी करता है सी इट इंक्रीज आर चौथा ऑप्शन देखते हैं इट एड स्पीच बाय फैसिलिटेटिंग मूवमेंट ऑफ लिप्स एंड टोंग यानी कि ये आपको बोलने में मदद करता है लिप्स और टोंग जब आप यहाँ पर टोंग आएगा टोंग ठीक है ये लिप्स एंड टोंग को टोंग के द्वारा आपको बोलने में मदद करता है तो यहाँ पर इनकरेक्ट क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर इनकरेक्ट होगा सलाइवा इट इंक्रीज आर बी का कोई मतलब नहीं है सलाइवा uh, से ठीक है ये कोई भी हेल्प नहीं करता आरबीसी के इंक्रीमेंट में सो हेयर इनकरेक्ट नॉट ए बेनिफिट ऑफ सलाइवा में क्या आ जाएगा इट इंक्रीज आरबीसी ये सलाइवा का काम नहीं है ये एस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाउ द फूड फ्रॉम माउथ एंटर दिस इज माउथ माउथ एंटर स्टमक थ्रो इसोफेगस बाय द मूवमेंट ऑफ मूवमेंट नोन एज अब पूछा गया है कि फूड जो होता है खाना जो होता है हमारे माउथ में एंटर करके स्टमक के स्टमक में जाता है थ्रो इसोफेगस इसोफेगस क्या होती है ग्रास नली या ग्रसनी का भी कहते हैं इसको अब ये पूछा गया है किस मूवमेंट के द्वारा वो ग्रास नली से हमारे स्टमक में प्रवेश करता है खाना प्रवेश करता है ठीक है तो इसमें दिए गए ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पेरिस्टैलिटिक रिदमिकली तो यहाँ पर क्या होगा पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट के थ्रू बेसिकली जब हम खाना मुंह में डालते हैं हम उसको चू करते हैं उसके बाद वो कैसे जाता है हमारी ग्रसनी के द्वारा पेट के अंदर स्टमक के अंदर आ, एंटर करता है तो वो किस मूवमेंट के द्वारा होता है तो आप बताएंगे पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट के द्वारा पेरिस्टैलिसिस मूवमेंट भी कहा जाता है इसको पेरिस्टैलिसिस या पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट के द्वारा अंदर होता है पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट को हम कहते हैं हिंदी में क्रमांकुंचन यानी कि जब आपकी अंदर से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है ग्रसनी में इसोफेगस के अंदर तो उसमें एक मूवमेंट बन जाता है उसको पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट कहा जाता है जिसके द्वारा आपका खाना मुँह से कहा जाता है सीधे पेट में जाता है ठीक है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया सी इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड अब पूछा गया है कि अगर हमारे हमारे मुंह के अंदर सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो सिक्रीट होता है लार के द्वारा वो खत्म हो जाए या कम हो जाए तो क्या होगा ठीक है कम हो जाए या खत्म हो जाए तो हमारे कौन सी एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा डाइजेशन की ठीक है तो ए इज प्रोटीन ब्रेकडाउन इन टू मामिनो एसिड देखो सलाइवरी अमाइलेज जो होता है जो सलाइवा से सिक्रीट होता है उसका प्रोटीन ब्रेकडाउन से कोई लेना देना नहीं है ठीक है 
बी स्टार्स ब्रेकिंग डाउन इन टू शुगर तो ये करेक्ट आंसर है मैंने पहले भी बता दिया है कि सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम होता है एल्फा एमाइलेज भी बोलते हैं इसको ये क्या होता है लार से सिक्रीट होता है हमारे माउथ के अंदर और ये किसका ब्रेक डाउन करता है तो आप बताएंगे स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है इन शुगर ठीक है अब सी ऑप्शन भी देख लें अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन नहीं इसका विटामिन से भी कोई आ, इसका कनेक्शन नहीं है एंड फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल तो ये फैट का भी डाइजेशन नहीं करता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया बी तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है जहाँ पर भी लार आ जाए यानी कि सलाइवा आ जाए और उससे रिलेटेड आ जाए कौन सा है सलाइवरी एमाइलेज या एल्फा एमाइलेज आ जाए तो आप बताएंगे स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है ओके नाउ द फंक्शन ऑफ विलाई इज टू अब पूछा गया है विलाई का फंक्शन क्या है पहली बात तो विलाई होता क्या है विलाई एक फिंगर यानी कि आपकी जैसे उंगलियां हैं उस प्रकार से एक बहुत ही पतली पतली यानी कि एक प्रोजेक्शंस होती हैं पतली धागे नुमा कह सकते हो आप या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी बोल सकते हो वो आपके कहाँ प्रेजेंट होती है इंटस्टाइन में प्रेजेंट होती है और मेन फंक्शन क्या होता है टू इंक्रीज सरफेस इस ये क्या करेगी टू इंक्रीज सरफेस एरिया क्या काम है इसका बेसिकली सरफेस एरिया यानी यानी कि आपके सरफेस एरिया को बढ़ा देती है उससे क्या होगा एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है इंटस्टाइन में ठीक है तो विलाई कहाँ प्रेजेंट होती है तो आपको बताना है ये इंटस्टाइन में प्रेजेंट होती है और इसका फंक्शन क्या होता है इज टू इंक्रीज सर्फेस एरिया तो ऑप्शन देख लेते हैं द फंक्शन ऑफ विलाई इज टू डिक्रीज सर्फेस एरिया इंक्रीज सर्फेस एरिया फैसिलिटेड डाइजेशन स्पीड ऑफ एंजाइम रिएक्शन ठीक है डाइजेशन से इसका कोई मतलब नहीं है एंजाइम की एक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है डिक्रीज नहीं करेगा आई uh, मैंने अभी बताया है कि इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंडस्टाइन तो हेयर करेक्ट आंसर वुड बी बी और हिंदी में भी इसको विलाई ही कहा जाता है ठीक है द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन जो मस्कुलर वॉल होती है जो मांसपेशिया वाली दीवार होती है स्टमक की उधर के अंदर होती है वो हेल्प करती है किसमें ए चर्निंग ऑफ फूड मिक्सिंग ऑफ फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेकिंग द फूड क्रशिंग फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स तो इसका करेक्ट आंसर होगा मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ द फूड विद डाइजेस्टिव एंजाइम ठीक है और चर्न करने का काम भी ये करता है ठीक है तो ए और बी ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है लेकिन हम यहाँ पर बी ऑप्शन पे टिक करेंगे क्योंकि जो मेन इसका काम है वो क्या है मिक्सिंग द फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज री एब्जॉर्ब इन यानी कि पूछा गया है कि जो सबसे ज़्यादा पानी का अमाउंट है वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ठीक है तो ऑप्शन में है स्टमक लार्ज इंटेस्टाइन सी स्मॉल इंटेस्टाइन डी रेक्टम तो आंसर होगा इसका बी लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी क्या होगा री एब्जॉर्ब होता Which of the following acid found in the stomach? A. Sulfuric acid, B. Nitric acid, C. Hydrochloric acid, D. Picric acid. तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो हमारी स्टमक है उधर के अंदर कौन सा एसिड होता है तो आप क्या बताएंगे एसिड कौन सा होगा तो सभी को याद रखना है ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एच सी एल ठीक है तो करेक्ट आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम इज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट डी बी डी एक्टिवेटर सी प्रमोटर डी एक्टिवेटर देखो एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं मेन काम क्या होता है पचाने का काम होता है ठीक है और इनको क्या बेसिकली uh, ये क्या होते हैं एंजाइम एंजाइम इज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी कि ये जीव उत्प्रेरक होते हैं क्या होते हैं उत्प्रेरक यानी किसी भी रिएक्शन को स्पीड यानी उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो इनको क्या कहा जाएगा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट तो आंसर में आपको याद रखना है जीव उत्प्रेरक होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है इंग्लिश में एंजाइम इज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी कि जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को स्पीड कर देते हैं उसकी रिएक्शन को बढ़ा देते हैं द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया है कि जो इनर लाइनिंग होती है हमारे स्टमक की वो कैसे सुरक्षित रहती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना एसिडिक होता है इसका अराउंड टू के पी इसका टू पॉइंट टू समथिंग इसका पी एच होता है वन पॉइंट फाइव सेवन टू टू और ये बहुत ही जला देने वाला होता है तो हमारे स्टमक में अगर ये सिक्रीट होता है तो कैसे हमारा स्टमक ये सेव होता है उसकी इनर लाइनिंग डैमेज होने से कैसे प्रोटेक्ट होती है तो आंसर में क्या आएगा पहले ऑप्शन देख लेते हैं ए इज पैप्सिन बी इज सलाइवरी एम आई सी इज बाइल डी इज म्यूकस तो म्यूकस यानी कि स्लेशमा जैसा एक सब्सटेंस रिलीज होता रहता है हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग में वो क्या करता है बेसिकली प्रोटेक्ट करता है हमारे 
जो एस सी एल सिक्रीट हो रहा है उसी से ही हमारी इनर लाइनिंग यानी अंदर की जो लाइन होती है स्टमक की उसको प्रोटेक्ट करता है अदरवाइज अगर म्यूकस नहीं हो हमारी स्टमक के अंदर तो क्या होगा हमारे स्टमक की लाइनिंग पूरी गल जाएगी स्टमक ही गल जाएगा हमारा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया इसका आंसर क्या हो गया डी यानी म्यूकस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हेल्प बाय यानी कि डाइजेशन में कौन सहायता करता है ऑप्शन इज ए मिनरल बी हार्मोन सी एंजाइम विटामिन तो आपको सभी को पता है कि डाइजेशन में जो हेल्प करता है कौन करेगा एंजाइम हेल्प करते हैं एंजाइम क्या करते हैं पचाने में हेल्प करते हैं करेक्ट आंसर इज सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉट एन एंजाइम कौन सा इनमें से एंजाइम नहीं है ए इज पैप्सिन बी इज टाइलिन देखो टाइलिन आ जाए एल्फामाइलेज आ जाए या सलाइवरी अमाइलेज आ जाए ये तीनों एक ही नाम है सी ट्रिप्सिन डी ऑक्सीटोसिन तो ये देखो यहाँ पैप्सिन इज ऑल्सो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है टाइलिन क्या होता है अभी बताया था थोड़ी देर पहले आ, ये सलाइवा से सिक्रीट होता है यानी एल्फा अमाइलेस को ही हम टाइलिन बोलते हैं और ये किसका पाचन करता है स्टार्च का करता है ठीक है तो यहाँ ऑक्सीटोसिन है इट इज नॉट ए नॉट एन एंजाइम ये क्या है हार्मोन है ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑक्सीटोसिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम है जो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है ठीक है नहीं पे ध्यान देना है तो टाइलिन इज एंजाइम इंसुलिन इज नॉट एन एंजाइम एंड सीरेनिन इज एंजाइम अमाइलोपसिन इज ए एंजाइम ठीक है तो यहाँ इंसुलिन क्या है हारमोन है तो हेयर करेक्ट आंसर वुड बी बीसुलिन हारमोन है ठीक है द गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक रिलीज गैस्ट्रिक ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है स्टमक uh, के अंदर वो कौन सा हारमोन कौन सा एंजाइम सिक्रीट करती है टाइलिन पैप्सिन ट्रिप्सिन एंट्रोक्राइनेज तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा पैप्सिन पैप्सिन इज सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द स्टमक एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन सो हेयर करेक्ट आंसर इज बी विल आई प्रेजेंट इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन बी रेक्टम सी स्टमक डी कोलोन तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आँख के अंदर विलाई प्रेजेंट होती है उसका क्या काम होता है टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया सरफेस एरिया को बढ़ा देने का काम होता है जिससे कि एब्जॉर्बन ज्यादा हो तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया ए हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स बिकॉज ए टू डाइजेस्ट प्रोटीन टू डाइजेस्ट सेल्यूलोस फॉर इंक्रीजिंग रेट ऑफ एब्जॉर्बन फॉर इंक्रीजिंग रेट ऑफ डाइजेशन देखो हर्बीवोर्स क्या होते हैं और कार्निवोर्स क्या होते हैं हर्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट से रिलेटेड सब्सटेंस को खाते हैं या पदार्थ को खाते हैं फॉर एग्जाम्पल अब हम कहेंगे कि जो एनिमल है जो काव है या भैंस है या फिर डियर है ये क्या हो गए हर्बी वोर्स हो गए क्या करते हैं ये प्लांट को खाते हैं डायरेक्टली प्लांट यानी कि लीव्स को खाते हैं ठीक है तो इनकी इंटेस्टाइन जो लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स और कार्निवोर्स क्या होते हैं जैसे कि एनिमल को खाने वाले ठीक है जैसे कि हम जो ह्यूमन बींग है वो ओमनी होता है वो सभी चीज़ें खाता है ठीक है और कार्निवोर्स हो गया जैसे लायन हो गया टाइगर हो गया ये क्या है डायरेक्टली एनिमल को खाते हैं तो वो कार्निवोर्स हो गए ठीक है तो हर्बी वोर्स की इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स क्यों होती है क्योंकि जो सेलुलोस का पाचन होता है सेलुलोस यानी किसमें प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है उसके उसको पचाने के लिए इनकी इंटेस्टाइन लंबी होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स ठीक है तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन इज सीकम कोलोन रैक्टम कोलोन सीकम रैक्टम रैक्टम कोलोन सीकम कोलोन रैक्टम सीकम तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा सबसे पहले जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है वो होता है सीकम उसके बाद कोलोन आता है फिर रैक्टम आता है ये हमें याद रखना है ठीक है सी सी आर के नाम से जानते हैं सीकम कोलोन रैक्टम तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए विच ऑफ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो कौन सा एंजाइम मिक्स होता है हमारे खाने में सबसे पहले ठीक है तो सबसे याद रखिए सबसे पहले आप खाना कहाँ लेते हो मुंह में लेते हो ठीक है मुंह में क्या होती है आपकी सलाइवा होती है और सलाइवा में क्या होता है एमाइलेज एंजाइम होता है एल्फा एमाइलेज या टाइलिन भी बोलते हैं जिसे ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन में है पैप्सिन सेलुलोज एमाइलेज ट्रिप्सिन तो आपको क्या टिक करना है सबसे पहला जो हमारा फूड के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम मिक्स होता है वो कौन सा हो गया सी अमाइलेज प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ लिवर लिवर का यकृत का क्या काम होता है क्या प्रोड्यूस करता है ऑप्शन इज लाइपेज यूरिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकस तो आंसर में क्या आ जाएगा यूरिया देखो लाइपेज इज ए फैटी एंजाइम इट इज नॉट प्रोड्यूस बाय द लिवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक से सिक्रीट होता है म्यूकस भी स्टमक में सिक्रीट होता है आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर यूरिया यूरिया क्या है इट इज प्रोड्यूस बाय द लिवर और यकृत लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ
सबसे बड़ा अंग पूछा गया है तो आप क्या बताएंगे स्किन इज ए लार्जेस्ट ऑर्गन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी स्किन इफ आस्किंग अबाउट द लार्जेस्ट ग्लैंड अगर लार्जेस्ट ग्रंथी यानी सबसे बड़े ग्रंथी के बारे में पूछा जाता तो लिवर यहाँ पर करेक्ट हो जाता ठीक है बट यहाँ पर क्या पूछा गया अंग सबसे बड़ा अंग पूछा गया है लार्जेस्ट ऑर्गन तो वो क्या हो जाएगा स्किन बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय ए पेनक्रियाज बी स्टमक सी लिवर डी डिओडिनम देखो डिओडिनम क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ठीक है तो बाइल का प्रोडक्शन आपको याद रखना है बाइल प्रोड्यूस होता है लिवर से यानी यकृत से लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी और ये क्या करती है बाइल जूस का स्त्रावन करती है सिक्रीशन करती है और वो क्या करेगा फैट का डाइजेशन करता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बाइल स्टोर्ड इन अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था बाइल प्रोड्यूस बाय यानी किस कौन प्रोड्यूस करता है कौन स्त्रावन सिक्रीशन करता है बाइल का तो आपने बताया था लिवर ठीक है यहाँ पर पूछा गया है कि बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होता है आफ्टर सिक्रीशन लिवर से जब ये सिक्रीट हो जाएगा तो कहाँ पर स्टोर होगा ठीक है तो इसका आंसर आपको याद रखना है गॉल ब्लेडर गॉल ब्लेडर यानी हिंदी में बात बताऊं तो मैं पिताश्य होता है ठीक है पिताश्य के अंदर सबसे पहले लिवर में बनेगा उसके बाद कहाँ स्टोर हो जाएगा गॉल ब्लेडर में स्टोर हो जाएगा और उसके बाद वो धीरे धीरे कहाँ रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक है तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा सी बाइल जूस एक्ट ऑन यानी कि बाइल जूस किस पर काम करता है या किसको पचाता है तो ऑप्शन में है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स वाइटमिन अभी मैंने बताया था कि बाइल जूस कहाँ सिक्रीट होगा देखो लिवर में लिवर में सिक्रीशन होता है स्टोर कहाँ होता है गॉल ब्लेडर यानी पिताशय के अंदर और किस पर काम करता है तो आप बताएंगे फैट को पचाने में ये काम करता है लिपिड को यानी कि वसा के डाइजेशन में हेल्प करता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया सी बाइल सॉल्ट ब्रेक द लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स इन टू स्मॉलर यानी कि बाइल सॉल्ट जो होता है बाइल जूस जो होता है जिसको पित्त रस कहते हैं वो क्या करेगा लार्ज जो फैट के मॉलिक्यूल होते हैं ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल छोटे 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 छोटा उनका वॉल्यूम कर देता है छोटे छोटे साइज में तोड़ देता है अब इसमें ये ऐसे काम क्यों करता है ठीक है क्यों करेगा क्योंकि ऑप्शन देखेंगे इंक्रीज द एक्शन ऑफ एंजाइम डिक्रीज द एक्शन ऑफ एंजाइम इंक्रीज द वॉल्यूम डिक्रीज द वॉल्यूम तो बेसिकली मेन पर्पस क्या होता है टू इंक्रीज द एक्शन ऑफ एंजाइम जिससे कि क्या होगा एंजाइम का एक्शन बढ़ जाएगा ठीक है बायल जूस का मेन काम क्या हो गया कि जो बड़े साइज के फैट मॉलिक्यूल हैं वसा के जो मॉलिक्यूल हैं उनको छोटे साइज में कन्वर्ट कर देना और उन छोटे साइज के ऊपर क्या होगा एंजाइम अच्छे से काम करेगा तो ऑप्शन में करेक्ट क्या हो जाएगा इंक्रीज द एक्शन ऑफ एंजाइम विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम जो आपकी पाचन नलिका है उसमें बाइल जूस कहाँ पर रिसीव होता है कहाँ पर प्राप्त होता है ऑप्शन इज ए स्टमक उधर बी लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आँत सी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आँत डी इसोफेगस यानी ग्रसनी तो देखो यकृत यानी कि लिवर से प्रोड्यूस हुआ स्टोर कहाँ हुआ पिताश्य में गॉल ब्लेडर में और कहाँ पर सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आँत पर ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी इन विच ऑफ द मीडियम पैनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट कौन से मीडियम में ठीक है एसिडिक मीडियम या फिर एल्कलाइन मीडियम यानी कि शारीय या फिर अम्लीय मीडियम में पैनक्रियाटिक एंजाइम काम करता है तो पूछा गया कौन सा मीडियम ठीक है ऑप्शन इज ए एसिडिक बी इज बेसिक एल्कलाइन एंड सी इज न्यूट्रल डी इज हाइपोटोनिक तो आपको याद रखना है कि पैनक्रियाटिक एंजाइम जो होता है दैट एक्ट अपॉन एल्कलाइन मीडियम यानी कि शारीय माध्यम में ये काम करता है क्लियर है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ना फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन पूछा गया है यहाँ पर पैनक्रियाज क्या होता है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाटिक जूस क्या हो गया अग्नाशय रस अग्नाशय रस का फंक्शन पूछा गया है बेसिकली ए स्ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेस कार्बोहाइड्रेट ट्रिप्सिन क्या करेगा प्रोटीन का डाइजेशन करता है लाइपेस किसका कार्बोहाइड्रेट का तो गलत है ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है और लाइपेस किसका करता है लिपिड का करता है नाउ ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट एंड लाइपेज प्रोटीन ये रॉन्ग दिया हुआ है अपोजिट हो गया ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट ये भी रॉन्ग है ट्रिप्सिन प्रोटीन का करता है लाइपेज फैट का करता है डी इज ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट ठीक है तो करेक्ट आंसर इज डी ट्रिप्सिन क्या करेगा प्रोटीन का डाइजेशन करता है और लाइपेज किसका डाइजेशन करता है फैट का ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन इज डी इंटेस्टिनल जूस सिक्रीटेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक पैनक्रियाज इंटेस्टिनल क्या हो गया आपकी जो आंत है उसका जो आते हैं उसमें से कौन सा आंत रस जो होता है वो किस में से कहाँ पर सिक्रीट होता है तो बड़ी आंत में छोटी आंत में या उधर में या फिर अग्नाशय में ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है क्या हो गया 
इंटेस्टिनल जूस जो सिक्रीट हो गया वो कहाँ हो गया छोटी आंत में सिक्रीट होता है कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज ग्लूकोज स्टीरोड ग्लाइकोजन सुक्रोज तो हमें याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है बॉडी के अंदर एनिमल बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है अगर प्लांट की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होगा स्टार्च की फॉर्म में ठीक है प्लांट्स में कैसे होगा पेड़ पौधों में कैसे स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में और एनिमल में कैसे होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में ठीक है तो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया सी इन विच ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन अभी मैंने बताया कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट ठीक है लेकिन कहाँ पर स्टोर होता है तो आप बताएंगे ऑप्शन है इंटेस्टाइन स्टमक पेनफियस लिवर तो लिवर के अंदर स्टोर होता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लिवर द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आपकी आग के अंदर जब डाइजेशन हो जाता है स्टार्च का फुली तो क्या बनता है पूछा गया एंड प्रोडक्ट क्या है सबसे लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा ऑप्शन ए इज ग्लूकोज बी गैलेक्टोज सी माल्टोज डी आइसो माल्टोज तो आपको याद रखना है ग्लूकोज बनता है ग्लूकोज ही फर्दर आपको एनर्जी देता है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च इज ऑप्शन ए ग्लूकोज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल में वसा का एंड प्रोडक्ट क्या होगा आफ्टर डाइजेशन जब पचाने के बाद फैट का क्या बन जाता है ठीक है तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा ए ग्लिसरॉल बी स्टीरोड सी फैट डी ग्लाइकोजन ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा ग्लिसरॉल करेक्ट आंसर इज ग्लिसरॉल इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन ए इंसुलिन बी ट्रिप्सिन सी रेनिन डी एंट्रोकाइनिस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट पैप्सिन और ट्रिप्सिन होते हैं वो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं इंसुलिन तो हार्मोन है तो इट विल नॉट डाइजेस्ट प्रोटीन ठीक है तो करेक्ट आंसर इज ट्रिप्सिन आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू ए फैट बी ग्लूकोज सी अमीनो एसिड डी सुक्रोज प्रोटीन के डाइजेशन के बाद प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड में तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अमीनो एसिड यू हैव टू रिमेम्बर थ्री थिंग्स स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज बनता है लिपिड का डाइजेशन या फैट का डाइजेशन होता है तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनते हैं और प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो किस में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स में ठीक है द कम्प्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट अकर्स इन कम्प्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट कहाँ पर होता है ऑप्शन ए स्टमक बी लिवर सी स्मॉल इंटेस्टाइन डी लार्ज इंटेस्टाइन तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट का हेयर करेक्ट आंसर विल बी सी दैट मीन स्मॉल इंटेस्टाइन सो फ्रेंड्स इट इज आई एम स्टॉपिंग माई वीडियो हेयर एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अनादर लाइक रेस्पिरेशन सिस्टम ओके थैंक यू वेरी मच